Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Les tengo un video que yo sé que muchos de ustedes les va a encantar. Bien, en el video de hoy les voy a contar un poquito acerca de mi rutina de sueño con mi bebé. Tiene 18 meses, es decir, tiene año y medio. Y este año y medio puedo decir que no ha sido una carrera sencilla, pero sí definitivamente vale la pena, vale la pena todos los sacrificios que hay que hacer por nuestros hijos. Y yo creo que uno de los sacrificios más importantes es hacerle una rutina de sueño, porque no es simplemente por una comodidad, se trata de una cuestión neurológica. Si tu bebé duerme las horas que requiere su cuerpo, que le exige su cuerpo, él va a tener un mejor rendimiento en el día, que su mente va a estar bien, se va a sentir más activo, no se va a sobrecansar. O sea, todo es en positivo si él tiene una buena rutina, una rutina establecida. En el video de hoy te voy a dar unos pasos a seguir. Yo no soy experta, yo me he guiado porque yo sí estoy haciendo unas terapias, ¿ok? Con unas dominicanas fabulosas que les puedo dar el contacto en la descripción del video. Si están teniendo problemas con su bebé, no quiere dormir, se acuesta muy tarde, ellas son ideales, te hacen un plan estructurado según tu bebé, ¿ok? Según el tiempo que tenga, según las necesidades que tenga, si toma pecho, si duerme con ustedes, lo que sea, y ellas te ayudan. Sin más preámbulos, te voy a contar un poquito de lo que a mí me ha funcionado con mi pequeño look. Número uno, hacer siestas. Es muy importante que tú le establezcas siestas a tu bebé. Dependiendo de su edad, vas a requerir una o dos siestas al día. ¿okay? ¿Qué pasa si un bebé se salta la siesta? Lo que puede ocurrir es que tengas un bebé sobrecansado y cuando llegas a las 5 o 6 de la tarde, que es la hora que realmente ya tienes que estar comenzando la rutina para dormir en la noche, vas a tener un bebé que no va a querer dormir, que va a estar el triple de activo, por ende no va a querer comer porque va a estar de mal humor, entonces va a hacer una, una serie de cosas, o sea, terroríficas. Entonces es muy importante que le establezcas siestas. ¿Cuáles pueden ser esos indicios de que tu bebé tiene sueños? Se empieza a tocar los ojos, ya se está como más tranquilo, bosteza, o sea, hay muchas expresiones corporales, pero es importantísimo también que tú lo ayudes, ¿ok? A determinar su siesta, a tener su siesta. Recuerden que un bebé es como un humano grande, o sea, la diferencia es que es chiquitico. Entonces uno lo tiene que ir educando. Tú, cuando lo vayas a dormir, que ya es la hora de la siesta porque se lo estás estableciendo, Apagas las luces, todo tiene que estar en silencio, tiene que haber un ambiente de paz, ¿ok? De tranquilidad. Si por ejemplo le vas a dar el pecho para dormirlo, entonces que ya él asocie pecho con dormirlo. Depende de cómo sea tu técnica para dormirlo, pero sí que él asocie siempre el mismo lugar, la misma hora y el mismo ambiente. Eso es fundamental. Número dos y súper importante, esta créanme que es mega importante, las pantallas. Puede sonar tonto y a nosotros a lo mejor nos criaron diferente. Es muy importante que no le coloques a tu hijo pantallas, celulares, televisores, lo que sea, dos horas antes de que comiences la rutina del sueño. Un bebé que tú le colocas una pantalla de televisión, ¿qué va a querer seguir a dormir? Es más divertido la comiquita, es más divertida la película, que irse a dormir. Entonces, tranquili, tranquilamente le apaga el televisor, puedes incluso hacer otras cosas. Puedes jugar exteriores con él. Es muy recomendado que en el día hagas actividades al aire libre con tu bebé. Te pongas a correr, si no corre, pues a gatear, eh, en el coche. O sea, que esté en contacto con la naturaleza es muy importante. ¿Ok? Y nada de pantallas. Eso es un tip infalible. El número 3, siempre dale comida antes de ir a bañar. ¿Ok? No, no después. A mí me ha funcionado muy, muy, muy muy bien hacerlo así, le doy la cena antes de irlo a bañar y ya él sabe que cuando está cenando ya se acerca la hora de dormir, le da su cena, ok, eh, el horario que yo elegí para mi bebé para dormirlo es entre 8 y 8 y media de la noche, si en algún momento salgo a la calle y no lo puedo dormir a esa hora porque llegué tarde, no importa que se duerma a las 9, no va a pasar nada, pero normalmente me gusta dormirlo entre las 8 y las 8 y media, le doy su cena entre las 6 y media, 7 de la noche, le hago su baño, hay que bañarlo 
baños todos los días porque el baño es un tranquilizante y es la hora también importante para ellos, para que juegues, para que le enseñes cosas. Le voy a dar un tip y es que Luca, por ejemplo, en la hora del baño es una esponja. O sea, yo le enseño dónde está la rodilla, dónde están los pies, dónde está la nariz. Y es como que en el momento que estamos él y yo y de verdad aprende muchísimo. Entonces, el baño fundamental, un buen jabón natural que sea de lavanda, que lo relaje. Posterior al baño, yo por ejemplo también tengo la rutina de vestirlo, ponerle sus cremitas. También utilizo unos aceites esenciales de lavanda, eh, Serenity se llama el otro. Se lo pongo en la planta de los pies, por acá por los oídos, en sus muñecas. Y de verdad también lo relaja muchísimo. Posterior a eso, lo visto, le peino su cabellito, a cepillarse los dientes y ya es el momento de apagar todas las luces apagar las pantallas, nada de celulares, nada, es la hora de dormir. Si tu decisión por ahora es que tu bebé duerma en tu cama, en tu cama. Si tu decisión es en su cuarto, en su cuna, en su cuna. Sea lo que sea que tú decidas, mamá, es lo mejor para ti y para tu bebé. Siempre, siempre recuerda esto. Mamá feliz, bebé feliz. Entonces, haz lo que tú quieras, lo que te dicte tu corazón, pero recuerda que una rutina bien establecida va a ser unos bebés felices, ¿ok? Que donde sea que vayas, no importa si vas de viaje, él va a tener su rutina y ya él tiene los horarios listos en su cuerpecito. Espero que les haya gustado muchísimo mi video, si te gustó por favor dale like, comenta cuál es la rutina ideal que tú haces con tu bebé y si tienes también alguna sugerencia que me puedas dejar, es normal cometer algunos errores en el camino vamos aprendiendo, déjame tus comentarios si tienes alguna idea o alguna sugerencia de algún video que quieras ver en mi canal y muy importante, suscríbete para ver nuevo video todas las semanas. Gracias por acompañarme y las quiero mucho.